Alors, ici Nassira Tidjani, entrepreneur. Et pour tous ceux qui me contactent, euh, Nassira, euh, je ne sais pas par où commencer. Je n'ai pas d'idée. Euh, je vais vous donner une idée. Vous savez, des fois, euh, ce qu'on doit faire, ce qui est bien pour nous, ce qui peut marcher pour nous, c'est à côté de nous. C'est juste sur nous-mêmes. Mais on ne sait pas. Je vais vous raconter une histoire. Il y a de cela deux ans, euh, je me suis retrouvée dans une relation vraiment toxique et qui m'a donné vraiment le stress et ça aboutit au bouton sur tout mon visage. Je vous montre, regardez, ça c'est moi. Vous voyez, vous voyez les boutons, ça c'est moi, c'est mon visage comme ça. Plein de boutons, ça c'est déjà en train de, de partir, ça c'est déjà parti, pendant que c'est déjà parti, et ça vous voyez. Voilà, les boutons. Donc, euh, comme je suis la, la fondatrice de la marque Entier Collection qui fait les produits organiques de corps, donc euh, j'ai créé et à force de faire beaucoup d'expériences sur les produits de visage, j'ai créé cette gamme de, de produits de boutons. Et quand je mets ma photo en ligne avec les produits, je parle de ça, beaucoup de gens m'écrivent avec... Euh, quand je me lève le matin, c'est des photos. Et... C'est toi, dans la photo, oui, c'est moi. Vraiment, ton, mon visage était pire que ça. On m'envoie des photos. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que je suis très bien placée pour donner des conseils. Parce que j'avais pris par là. Mon visage était plein de boutons. You know? Comment j'ai fait? Donc, ça, c'est devenu un produit plus vendu. Et j'adore parler des boutons, des tâches. J'aime donner des conseils par rapport à ça. You know, je coach par rapport à ça, je donne des conseils par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé. Voilà. Alors, un deuxième exemple, je connais un pasteur ici, et il est tombé malade. Et quand il est tombé malade, il est parti à l'hôpital, on lui a interdit de manger la viande, la viande rouge. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il peut manger des poulets, les viandes blancs, mais pas la viande rouge. Les viandes blanches, oui. Mais il dit, ok, tout ce qui est viande là, il ne veut même plus. Donc, il a commencé à manger des escargots. Et qu'est-ce que sa femme a fait? C'est des, des Nigériens. Donc, sa femme a commencé par commander des escargots depuis le Nigeria. Et c'est cher ici. Avec, euh, avant, moi, je prenais 20 escargots, les plus gros, 20 à 80 dollars. Donc, elle a commencé par envoyer des escargots du Nigeria ici aux États-Unis. Et que celle fait, elle prépare pour son mari. Au même moment, elle vend. Elle a commencé la vente des escargots. Elle commence pas à vendre des escargots et puis bon. Maintenant, la dernière fois, elle me dit, elle a commencé l'élevage des escargots. Elle a commencé l'élevage des escargots, pas élever les escargots. Donc regardez comment elle a commencé ce business. Du le docteur a interdit à son mari. Ah, on a commencé par manger à la maison et revendre. Et ça finit par le levage des escargots. Donc, mettez en bas de commentaires question qui vous est arrivé, qui vous a marqué. Et comment faire pour prendre ce truc? Pour, si vous avez une maladie, posez votre caméra. Et puis, vous avez pu guérir de cette maladie. Parlez-nous de cette maladie. Donnez-nous euh, comment traiter cette maladie, les symptômes. Posez votre caméra. Vous allez voir, quelqu'un va venir en bas de commentaires. Moi, j'en ai besoin. Comment tu as fait? Où est-ce que tu as trouvé ce médicament? Donc, euh, on cherche des idées. Il y a tellement des idées, d'idées. Mais ça, j'y ai pensé. Et je dis, ok, je vais déposer ça rapidement. On ne sait jamais. Si vous avez euh, quelque chose vous est arrivé. J'ai aussi regardé un film où le petit a perdu son papa. Son papa est mort du crise cardiaque. Et on lui a expliqué ça. Je pense qu'il avait 7 ans ou 5 ans, je ne sais plus. Et il dit, si je grandis, je veux devenir cardiologue. Pourquoi? Parce que je veux, je veux I mean, aider tous ceux qui auront des maladies du cœur. Comme si j'étais cardiologue, peut-être j'aurais sauvé mon papa, un enfant de 7 ans. Donc, un malheur, tout, tout ce qui vient comme malheur, au fait, ce n'est pas mauvais. Il y a toujours quelque chose à tirer de ça. Il y a toujours quelque chose à gagner de ça si vous êtes positif. Alors, voilà. euh, ici, je vous raconte l'histoire d'une jeune femme nigériane qui est allée à Londres pour passer ses études. 
Et vous savez, généralement, quand on vient en Europe, on perd les cheveux. On a des problèmes de cheveux. Et cette jeune femme a perdu ses cheveux. Et c'est après et plusieurs recherches qu'elle a su que c'était les casseroles qu'elle utilisait pour préparer. Et c'était là il y a le problème. C'était ça qui fait casser les cheveux. Donc, euh, et elle, a, elle est partie. Elle a commencé par utiliser les casseroles en fer, ce qu'on appelle casse-ion. Vous savez, euh, l'esthétique, aujourd'hui la beauté, on parle des casseroles non-stick, c'est-à-dire quand tu prépares, ça ne colle pas. Mais c'est des casseroles anti-adhésives qui ont un revêtement teflon vraiment nocif et à cause de la qualité de produits chimiques you know, qui nuit à la santé à long terme. Donc, euh, elle a su qu'il faut utiliser les casseroles et en fer ce que nos, nos, nos mamans utilisent en Afrique. Donc, euh, ces ustensiles en fonte, c'est ça qui est très bien. D'autre part, vous offre non seulement une bonne surface pour cuisiner, mais sont également 100% naturels et ajoutent des nutriments de fer indispensables à nos aliments. Donc, euh, les, les casseroles en fer sont très bien par rapport aux, aux nouveaux casseroles qui ne, qui ne collent pas, mais ça nous donne des maladies. Et notamment et la, le truc, la chute des cheveux. Et c'est comme ça, après qu'elle a commencé par utiliser et ses casseroles en fer, elle a décidé d'aider aussi les autres femmes qui ont ce problème. Et petit à petit, elle a commencé par vendre les casseroles. Aujourd'hui, elle est devenue, elle trouve des millions dans, dans ce business de casseroles. Et ça a commencé comment Ça a juste commencé parce qu'elle a eu un problème. C'est un malheur qui lui est arrivé. Le fait d'avoir de, des problèmes de chute de chevelure, la chute de ses cheveux et tout. Et, et après recherche, c'est là qu'elle a su que bon, c'est mieux pour elle de, de commencer par utiliser des casseroles en fer, en fonte. Et non seulement utiliser des casseroles en fer, pourquoi ne pas en vendre et pourquoi ne pas en parler aux autres aussi, you know donc, c'est comme ça, elle a commencé par, euh, par vendre de bouche à oreille dans son université et ses copines. Elle a commencé par vendre un peu, un peu. Aujourd'hui, elle est devenue internationale et elle vend ses casseroles. Elle vend ses casseroles à l'international. Elle a pris tout le marché du Nigeria parce que quand elle a fini ses études, elle est rentrée et c'est le business qu'elle fait actuellement. Voilà, donc c'est pour vous dire que un malheur, une maladie, quelque chose qu'on qu n'aimerait pas avoir, qu'on n'a pas souhaité, you know, peut nous arriver. Et je ne sais pas ce que je veux faire, je veux entreprendre. Donc, euh, on peut aussi prendre quelque chose qui, va nous, qui nous est arrivé pour, pour se faire de l'argent, pour transformer en business.